这是一盘千古名局，是齐有蓝月亮发来的。四郎看了一下棋谱，确实是妙。不过具体什么时间下的什么赛事，确实没查到，只知道红方是胡荣华胡司令，黑方是魔出杨关林。来，咱们一起看一下他为何能成为千古名局。第一步，胡司令当头炮，魔出马来跳，红方跳马，黑方挺卒，红方出车，黑方出车，红方挥车过河。黑方平风马，这个地方红方可是没冲七兵，也没跳正马，他弄了个边马，这是要走五七炮。黑方按常理说应该走左马盘河，但没有，他是起横车，红方平炮要出车，黑方此时走左马盘河，红方出车准备砍炮，虽说是连环，但是右侧是无根局炮啊，黑方现场走的是双横车啊。从无根变成有根，可能有人会问，黑方能不能充足采局对着干呢？这样走呢，还是红方占优？你看，充足采局，红方就捉马，黑方肯定要踩炮了。那红方不给，躲开。黑方比较强硬的，应该把中炮踩了。红方用象一飞，黑方进卒拱马。再往下，红方用车砍炮，黑方平炮打车，红方吃车，黑方拱马。全部换完，双方大嘴相同，但是红方最后可以多吃个象，而且这个卒也是跑不掉，也就是说红方还是稳占优势啊。回到前面，红方出车准备砍炮，魔叔走的是霸王车，现在红旗没法砍炮，那就进炮打卒打底将，黑方只能飞象，你要是让红方打底将一将，黑方要么补士，要么上将，反正不管怎么走，黑方这双车就被阻断了。也就是说，红方又能砍炮了，所以黑方必须先飞走，而且只能飞到边路，飞中间炮没了。往下，红方火力全开，进车过河，要炮打边卒啊！打完边卒还要打中卒，黑方冲边卒呢也是暂时没问题。魔叔走的是冲卒踩车，也是个好棋。红方退车捉马，面对这手棋，魔叔处理的不是很准啊，他选的是平车保马，还不是说往上跳呢。红方把卒一吃，黑方平炮对车。红方要是捉马，黑方还可以对车。这样红方肯定不能再逃，没什么好点，只能吃了。黑方吃车，红方打边卒。虽说红方多兵，但黑方这棋也不差。黑方可以先退炮，把左炮弄安全了，用右边这个炮打马，马一条还要打底象。红方要是平炮挡的话，黑方就进炮打兵。这棋黑方完全没问题啊。来这个地方，黑方冲卒踩车，红方用车捉马，黑方没逃马，他是平车来保。胡司令先把这卒吃了，黑方平炮打马，而且对车，红方吃车，黑方杀过来，换完红方也没有进兵拱马，这确实好棋。胡司令肯定也看见了，他就是没这样走。这里他是把中炮往左平，形成连环，这是要平炮打卒，然后再进炮打马。黑方怎么办呢？还不能直接打马，不然红方也砍炮，这也换不过红方啊。这里魔叔先退一步，用车生根，然后再进炮打马。这个不行，胡司令先补象，用炮生根。黑方说一个炮打马不行，那我两个卒在一起呢？你这个马是不是要逃啊？你看现在棋盘右侧，黑方已经集结了车双炮一马的阵势。胡司令先给马跳到河口，那这样看来，红方右侧好像没人防守了。黑方果断平炮，要下底一将，但胡司令早已料到，这时候他炮打边卒，这一招棋就把黑方的攻势化解了。黑方还是下底炮将，红方就补士。现在黑方最想走的棋就是这招平炮，然后下底车，但不行，红方有个炮台。魔术一看，现在进攻是不行了，而且有一匹马还在红方的炮口之下呀，这匹马该保还得保。当时就走了个象棋四大禁忌之首的马回窝心，胡司令心想，既然进去了，就甭想再出来了。此时红方用车吃中卒，先锁住，而且这手棋故意卖了个破绽，这不是有一个上马踩双的棋吗？能白得一子啊！怎么说呢？魔叔也确实这样走了，最后呢也确实败了。黑方的正确走法应该是回马这样踩双。红方只能说吃个边卒啥的，黑方给炮踩了，红方吃马，黑方平炮打车，红方只能把车放中间
，俺用马生根，主要是防止黑方下底将抽车的棋，红方可以用马中间啊，但这个造型黑方好像不敢抽车，红方可是五个兵，黑方没了。回到此处，红方吃卒，锁住黑方的窝西马，黑方是上马踩双，想得子，红方已经想好弃子了，他往上跳马。黑方给炮踩掉，红方上马叫杀，卧槽有炮，但是挂脚没人防守啊，一步杀，黑方只能把局放这儿。好了，这个地方胡司令走出一招惊天地泣鬼神的虎口送车，你这玩意儿谁能想到啊？首先不能用象吃吧，挂脚死了一步，这象给车挡住了，现场黑方用车来吃，吃完红方又走了个妙手，平炮战中。炮阵无子，这招棋相当气人。首先，它是个无根的炮，但是你还不能吃，挂脚又死了。窝心马就是这么憋屈，那不能吃怎么办呢？红方还是要挂脚，那只能退炮防守了。一个炮看着卧槽，一个炮看着挂脚。虽然说黑方现在四个大子不能动，但是外面还有一匹马，如果乱走，属于前功尽弃。就比如说你冲兵过河。那黑方就踩中兵，你再往下冲，黑方可以弃马呀。你这马一动，黑方车就能动了，所以红方也不是没有危险的啊。胡司令经过深思，走了一招撑势，那黑方就踩边兵，想回家防守，但是没门。红方冲兵，你往这儿跳，红方一拱，你这马还得回来，所以没什么意义。当时黑方又跳回来了。这是要回马踩炮了，那红方就上马别住马腿不让你跳。这个棋发展到这个地步呢，黑方无论怎么走都输了。现场魔术又跳了一下马，那红方给马跳到中间，黑方往这儿跳要防守，红方也不拱了，继续跳马。黑方往回跳，防止红方卧槽将。那红方先挂脚将，黑方只能垫炮，最后再次挂脚，绝杀无解。这个造型是太少见了，黑方这车呢确实挺憋屈，给大家解答一下疑问吧。就是这个地方，黑方一跳马，红方马就上去了，黑方马不动，红方不就上不去了吗？这样走也是输。那比如说黑方就飞个象，红方先进兵，黑方走啥呢？比如说平炮吧，那红方就跳马，黑方回马踩炮没用，红方往这儿跳。现在红方有双马，准备强行卧槽，黑方一个炮根本防不住，踩炮没用啊，卧槽将只能打掉，再一踩不就死了吗？双马同时一槽吗？想多走几步只能这样了。如果卧槽黑方可以垫马，那就先拱了呗，吃完也是死，黑方确实防不住。好了，这一盘千古名局就讲完了，觉得精彩你就点个赞吧，我是西狼，咱们下期再见。